ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பாட் லெவல் வழக்கமாக இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மதர் தெரசா அதாவது அன்னை தெரசாவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இருந்து நீங்கள் மதர் தெரசாவை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பார்த்து முடிங்க உங்களுக்காகவே வீடியோ காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அன்னை தரசா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் தான் பிறந்திருக்காங்க அல்பினிய நாட்டைய பூர்வீகமாக இவங்க கொண்டிருக்காங்க இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ரோமன் கத்தோலிக்க அரிசகோதரியாகவும் இவங்க இருக்காங்க இவங்களோட இயற்பெயர் நம்ம பார்த்தோன்னா ஆக்னஸ் கோஞ்சோ போஜாஜியூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ள கொல்கத்தாவில் பிறர் அன்பின் பணியாளர் என்ற கத்தோலிக்க துறவர சபையினையும் இவங்க நிறுவியிருக்காங்க நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக ஏழை எளியவர்களுக்கும் நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கும் அனாதைகளுக்கும் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் தொண்டாற்றி இருக்காங்க முதல்ல இந்தியா முழுவதும் பின்னர் வெளிநாடு முழுவதும் பிறர் அன்பை பணியாற்றர் என்றும் ஒரு சபைய இவங்க நிர்வகிக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்குள்ள இவங்க சிறந்த சமூக சேவகர் எனவும் ஏழைகளுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் பிரிந்து பேசுபவர் எனவும் உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்றிருக்காங்க இதற்கு மேலாக முக்கேரிச் என்பவரின் சந்திக பியூட்டிபோர் பார்காட் என்ற ஆவணப்படம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல அமைதிக்காக நோபல் பரிசினையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இந்தியாவின் சிறந்த குடிமக்கள் விருதான பாரத ரத்னா விருதையும் பெற்றிருக்காங்க இப்ப நம்ம இவங்களுடைய தொடக்க வாழ்க்கையை பத்தி தெளிவா பார்ப்போம் ஈடுபட்டிருந்தாங்க ஸ்கோப்ஜே அல்போனியாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட அரசியல் கூட்டத்திற்கு பிறகுதான் இவங்களுடைய தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு இவங்க எட்டு வயதா இருக்கும் போதே இறந்து போயிட்டாங்க இவங்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு இவங்களுடைய அம்மா அவரை நல்லதொரு ரோமன் கத்தோலிக்கராக வளர்த்தாங்க ஜோன் கிராப் குளூக்ளாஸின் வாழ்க்கை வரலாற்றின்படி குழந்தை பருவத்திலேயே மதர் தரசா மறைப்பணியாளர்களாகவும் அவர்களது சேவைகளாகவும் ஈர்க்கப்பட்டு பன்னெண்டு வயதுக்குள்ள துறவரம் புக முடிவு செய்து கொண்டாங்க தனது பதினெட்டு வயதிலேயே அவங்க வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து லொரேட்டோ சகோதரிகளின் சபையில் மறைப்பணியாளராக தன்னை இணைத்து கொண்டாங்க அதற்கு பிறகு தனது தாயையோ அல்லது உடன்பிறப்புகளையோ பார்க்கவே இல்லையா செப்டம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல ஆண்டு தியானத்திற்காக கல்கத்தாவிலிருந்து டார்ஜிலிங்கின் லொரேட்டோ கன்னிமடத்திற்கு தெரசா பயணம் செய்த போது அவருக்கு நேர்ந்த உள் உணர்வு அவர் பின்னாட்களில் அழைப்பு நில் நிகழ்ந்த அழைப்பு என அழைத்தார் நான் கண்ணீர் மடத்தை விட்டு வெளியேறி ஏழைகள் மத்தியில் வாழ்ந்து அவர்களுக்கு உதவி வேண்டும் அது ஒரு கட்டளை அதனை தவறுவது நம்பிக்கையை மறுதளிப்பதற்கு ஒப்பானது என்று 
வந்தாங்க இந்தியாவில் வரவேற்பு பத்தி தெளிவா பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல பத்மஸ்ரீ விருது வழங்குவதற்கு ஐம்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே இந்திய அரசால் அன்னிதரசா அடையாளம் காணப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல பன்னாட்டு புரிந்துணர்வுக்கான ஜவஹர்லால் நேரு விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இந்தியாவின் உயரிய குடிமக்கள் விருதான பாரத ரத்னா உட்பட இந்திய உயர் விருதுகளை அடுத்த பத்து ஆண்டுகள்ல அன்னிதரசா பெற்றிருக்காங்க அவங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ வாழ்க்கை சரித்திரம் இந்திய ஆட்சி பணியாளரான நவீன் சாவ்லாவால் எழுதப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வெளியிடப்பட்டது அன்னிதரசாவ பற்றிய எல்லா இந்தியரும் உயர்வாக பார்க்கவில்லை கல்கத்தாவில் பிறந்து லண்டன்ல வாழ்ந்த இவங்களுடைய விமர்சனரான அருப் சொட்ரஜி அவர் வாழ்ந்த காலத்துல கல்கத்தாவின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அன்னிதரசா தனது சொந்த ஊரான கல்கத்தாவின் புகழை குலைத்து விட்டதாகவும் அவங்க கூறியிருக்காங்க அன்னிதரசா செப்டம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டுல அவங்களுக்கு எண்பத்தி ஏழாம் வயதுல இந்தியாவில உள்ள கொல்கத்தால இறந்து போனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இவங்க இறந்த பிறகு மரணத்துக்கு பின் புனிதர் பட்டத்தின் முந்தைய நிலையான முக்தி பெறும் நிலையான அடைவதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது இப்ப நம்ம இவங்க வாங்கின புனிதர் பட்டத்தை பத்தி தெளிவா பார்ப்போம் டிசம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இவரால் இரண்டாவது அற்புதம் நிகழ்ந்தது திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் ஏற்கொண்டதாக வெட்டிகான் செட்டி அறிவித்தது பிரேசிலியர் ஒருவரான பல மூளை கட்டிகள் இவங்களால குணமடைந்ததாக ஏற்கொள்ளப்பட்டது இதனையடுத்து செப்டம்பர் நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெட்டிகான் நகரத்தில் புனித பேதூரு சதுகத்தில் நடந்த விழா ஒன்றில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அன்னைதரசாவிற்கு புனிதர் பட்டத்தை அளித்தார் இந்த கூட்டத்தில் இத்தாலியில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் உட்பட பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் அன்னைதரசா புனிதர் பட்டம் வாங்கிய வெட்டிகான் சிட்டியை பத்தி உங்களுக்கு முழு விவரங்கள் தெரிய கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி வெட்டிகான் சிட்டியோட ஃபுல் ஹிஸ்டரிய ஸ்பாட்லால் சேனல்லேயே இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே வியூவர்ஸ் இன்னைக்குள்ள வீடியோ முடிஞ்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களை மிகவும் கவர்ந்துச்சுன்னா வீடியோவா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி உங்க நண்பர்களுக்கு மற்றும் உங்க உறவினர்களுக்கு தெரிய வீடியோவா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க சொல்ல வர கருத்தை தாராளமா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் பார்க்கவும் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கவும் பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் ஓகே பாய்
Thanks for watching.